Muito boa noite a todos, que o Senhor Jesus Cristo possa vos abençoar. Conforme nós comunicamos hoje de manhã, aqui nós estamos, nós temos aqui conosco a diretoria da igreja, o conselho deliberativo da igreja e um grupo de diáconos representando o diaconato, a junta de diáconos desta igreja. Temos também os ministros obreiros que podem se manifestar, ficando de pé, se caso todos estejam de acordo, para o apoio, podem ficar de pé. E para dirimir algumas dúvidas que têm surgido, faz-se necessário nesse momento nós nos posicionarmos diante de Deus, diante da igreja e diante de todos. O nosso posicionamento a respeito das coisas que nos últimos dias tem acontecido, que é do conhecimento de muitos. Nós vamos manifestar aqui a nossa posição. Ela é clara, objetiva, convicta, espontânea, para que não paire nenhuma dúvida sobre essa igreja. Nota da diretoria e do Conselho Deliberativo da Igreja Evangélica Cristã, Tabernáculo da Fé de Goiânia. Domingo, 7 de março de 2021. A Igreja de Goiânia e o nosso ancião, o pastor Joaquim Gonçalves, tem uma longa história de mais de 60 anos de pregação, abrindo os nossos corações para os princípios que amamos e defendemos da Bíblia e da mensagem do profeta desta era. Durante esse tempo, milhares de vidas foram transformadas, muitas famílias foram formadas e outras restauradas, muitas almas foram salvas, tanto em Goiânia como pelo Brasil, através desse ministério, cuja lisura conhecemos de perto e como cada um de vocês que amam a verdade pode testemunhar. Em cada culto, em cada programa de rádio, em cada encontro nacional, sempre foram marcados os valores cristãos que continuam a ser a base de nossa fé da nossa inspiração e da nossa segurança espiritual. Queremos enfatizar que não estamos unidos ao redor de um homem ou de uma igreja. Estamos, sim, unidos ao redor da palavra e de uma mensagem divina que nunca foram distorcidas nesse púlpito. E, através delas, Aprendemos a respeitar e a valorizar os homens que têm servido o alimento espiritual em seu devido tempo para o povo de Deus. Por isso, carregamos uma grande, uma gratidão eterna pelo nosso ancião, o pastor Joaquim Gonçalves Silva, por toda a sua dedicação, por sua inspiração e por sua liderança dentro deste ministério, demonstrando desde o início uma verdadeira chamada divina. Salientamos que esse ministério tem responsabilidade exclusiva com a igreja de Goiânia. Embora goze do respeito e da consideração de várias igrejas 
no Brasil inteiro. Nesse momento, acusações muito sérias de pessoas que estão fora da igreja de Goiânia há tempos, estão abalando fortemente a imagem e a reputação do pastor Joaquim Gonçalves Silva e também dessa igreja. Assim sendo, essa diretoria e esse conselho que representam legalmente a Igreja Evangélica Cristã de Goiânia estão sofrendo essa situação tanto quanto vocês. Mas neste momento, nós, igreja, prestamos pleno e total apoio ao nosso pastor Joaquim Gonçalves Silva, pois não acreditamos serem verdadeiras as acusações atribuídas ao pastor Joaquim Gonçalves Silva. Valorizamos e defendemos a fé, o respeito, a integridade, o amor fraternal e o bom testemunho de cada cristão e de cada cristã. Ao mesmo tempo, nós reprovamos firmemente toda ação ou conduta contrária a esses princípios, seja por parte de membros ou de ministros. Esse tem sido o ensinamento que temos recebido. As acusações ao nosso, anci ao nosso ancião estão sendo tratadas neste momento nas esferas jurídicas. E, por isso, nós não podemos fazer comentários e, muito menos, especular sobre essa situação agora. Nós vamos aguardar o desdobramento da situação para podermos falar com mais propriedade e responsabilidade em cima de fatos. Sempre acreditamos... E vamos acreditar agora que a verdade vai prevalecer no nosso meio. Pedimos a sua compreensão e oração e que Deus nos ajude e continue abençoando a cada um de vocês nessa jornada, pois todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim não há presente os membros da diretoria dessa igreja e o seu conselho deliberativo. Bom, o que eu tenho que dizer, é, quando comece, vi o conselho, os diáconos, a diretoria, eu sempre volto lá em Brasília, com a cornetinha nos ombros, nas feiras, e começou ali a perseguição. Me lembro de um pastor da Assembleia de Deus, já grisalho, um homem passivo, um homem amigo, foi lá em casa, porque tudo isso eu enfrentei em plena Revolução Militar, e ele me disse, olha, pastor, escrever uma carta para o ministro da Justiça, a seu respeito, tome cuidado. Bom, a gente reflete na hora, parece que sofre um abalo, porque naquele tempo uma denúncia era o, era o bastante, não é? Subversivo, juntando gente, povo, não podia fazer isso. E logo depois de sete anos, Deus me trouxe para Goiânia, mostrou em visões e tudo que já cumpriu, cumpriu ao pé da letra. 
tive momentos cruciais. Fui levado ao quartel da polícia do, do, do exército no tempo da ditadura militar, denunciado como subversivo, de onde ninguém saía ileso. É. Então, até aqui é beleza. Até aqui é beleza, sem falar em outras coisas pessoais. E eu culpo muito a minha amabilidade, que às vezes é confundida. Eu tenho sofrido isto em todos os dias da minha vida, desde criança, e minha mãe me dizia, você não é deste mundo. Ela sabia que, o que aconteceu aos sete anos, que eu ia morrer, e eu não queria morrer, porque eu queria ser um pregador, eu falei, e ela de joelhos no canto do quarto, mãos postas, me entregou a Jesus. Se for para ele ser isto, um pregador, um homem de Deus, o Senhor cura ele. Se não, o Senhor pode levar como levou as minhas duas filhas. Ela, viúva, com 23 anos de idade, criando já um casal, porque duas morreram. Então, vem pelejando, pelejando, e todos os perigos maiores que eu já sofri é, foram partir de pessoas que eu fiz o bem. Todos eles têm uma família muito distinta, que nós... A, a, Abraçamos aquela moça que ficou órfã e depois casou-se com um verdadeiro homem de Deus. E eu fiz o casamento, depois dediquei seus filhos e filhos de seus filhos eu já dediquei ao Senhor. E assim temos famílias e famílias desse, desse modo que levantaram ainda lá na Avenida Goiás e que eu casei, os jovens, dediquei as crianças, casei os filhos, dediquei os filhos e assim por diante. Agora que vou abril, está chegando, 85 anos, então, o que, que eu espero mais? É tomar tudo isso que tem acontecido como um avivamento, motivo para um avivamento espiritual, aumentar o amor, o amor por todos, de cá e de lá. São humanos, são pessoas, têm almas. Eu... Procuro pensar como o irmão Brana pensava. Eu tenho um pensamento igual ao do irmão Brana. Eu não sou como o irmão Brana, não sou digno de desatar o sapato dele, mas eu tenho pensamento como o dele. O meu coração é como o dele, e sei eu, eu tenho certeza. Sou humano, tenho falhas, já falhei demais, e ainda vou falhar se eu viver mais dez anos, ainda vou falhar, mas uma coisa é essa. O importante vem agora o pastor, saudoso pastor Elias de novo, deixar o, o diabo intrigado, porque um homem falho, um povo falho, um povo fraco, e não é vencido pelo satanás. <risos> Amém. Deus abençoe. Um abraço. Um abraço para todos que estão nos ouvindo. 
É muita gente, de um lado e do outro, mesmo que esteja contra mim, eu estou orando incessantemente pelas vossas vidas, pela vossa saúde, que não caia um juízo. Eu, tenho, eu penso muito no trono branco, sabe? O trono branco não é brincadeira. E no, no trono branco não vai ter advogado, não. Ele é advogado agora, Jesus, né? Mas ele é juiz. Então, não brinca com o trono branco, não. Brinca com o homem, mas não com o trono branco. Não. Deus abençoe. Um abraço para todos. Então, irmãos, esse é o posicionamento dos que representam essa igreja. São homens idôneos, homens que têm clareza das coisas e nós sabemos muito bem onde nós estamos firmados. Diretoria, conselho, diaconato e obreiros. Que todos possam estar confiantes, aqueles que amam a palavra, que amam a verdade, possam ficar seguros que tudo vai estar bem. Deus os abençoe e muito obrigado. Vai passar, irmã Valdécia. Sofrimento que machuca o teu peito logo vai passar Angústia que te invade e aperta até cair o pranto vai cessar Eu não permitiria luta se você não conseguisse suportar Vai passar Eu sei que não é fácil Mas não perca a esperança Eu vou te abençoar Eu vou mudar o curso dessa história E a vitória eu vou te entregar Confie nesta hora, sou eu quem te livro agora, vou te exaltar Eu sou teu Deus Sou eu quem enxugo o pranto e te cubro com o meu manto Porque tu és meu Eu saro as feridas e restauro tua vida e tudo o que é seu renovo tuas forças eu contemplo teu viver está em minhas mãos eu sou fiel e tudo que eu prometo eu não me esqueço Filho, eu cumpro e honro a tua fé Não temas a serpente, siga em frente Ela está debaixo dos meus pés Enquanto você vai lutando Eu vou cuidando de você
vai passar Eu sei que não é fácil Mas não perca a esperança Eu vou te abençoar Eu vou mudar o curso dessa história E a vitória eu vou te entregar Confie nesta hora, sou eu quem te livro agora, vou te exaltar. Eu sou teu Deus, sou eu quem chugo o pranto e te cubro com meu manto, porque tu és meu. Eu saro as feridas e restauro. Vida e tudo que é ser, renovo tuas forças. Eu contemplo teu viver está em minhas mãos. Eu sou fiel e tudo que eu prometo eu não me esqueço. Filho, eu cumpri ou a tua fé. Não temas a serpente, siga em frente, ela está debaixo dos meus pés. Enquanto você vai lutando, eu vou cuidando de você. Enquanto você vai lutando, eu vou cuidando de você. Eu vou cuidando de você.